We are naturally creative. Creativity comes in all forms and differ from one person to another. It is a way of living where we embrace our originality and make unique connections from different ideas. It expands our perceptions and helps us come up with new ways on how to solve problems. Now that we're in a pandemic, many creatives took their talent managed to create different infographics pertaining to COVID-19. Some made illustrations that boost moral support and words of encouragement. Filipinos are resilient and helpful to those who are in need during the pandemic, even with simple infographics and illustrations. They made a difference as they spread infographics to help the community be aware of the situation. Here are some interviews from fellow creatives. helps me keep safe, especially in this pandemic where we are all in quarantine. A lot of times, we are alone in our headspace. I guess, making art during those free times help my mind focus on a different thing rather than going bonkers like as if I'm in an asylum. For me, I mostly look at art or watch or read it to feel okay amidst the pandemic. Looking at comic strips or memes of my favorite anime cartoons or artists online makes me feel good and give me a sense of comfort because they help me forget about the world and all the bad things for a while. Helps me in a way that I could improve this skill. Also as a person who cannot draw original stuff and stick to real life people drawing. I miss my family outside more when I draw them. But at the same time, it's comforting because I remember us in a time when a pandemic is not there. And imagine you all here with me. In short, by being creative and immersing themselves in art, the respondents felt comforted. Time seemingly stood still when all our big plans were abruptly set on halt. The pandemic stalled the world in darkness. Others spread into despair. Anxiety, stress, and other issues weighed them down. But despite all the negativity, there is still hope. With all the spare time at hand, people learned new hobbies. They found other ways to connect with their loved ones. They focus on knowing themselves more. Art also serves as an escapism for some people. Art experience is an escape in a way, which is maybe needed because it gives a distance and a chance to reflect on who you are, what is around you, and who should give you the power to intervene. Painter, photographer, filmmaker, video artist, whatever you do, nobody else can do that better than you. Don't do anything that somebody else, that you know deep in your heart somebody else can do better, but do what nobody else can do except for you. Also Macht, da glaube ich nicht so dran, dass Kunst wirklich Macht hätte. Aber ein Wert hat sie. Und für diejenigen, die sich dafür interessieren, das ist auch wirklich als ein, ein, ein Trost, ein ungeheurer Trost. Wirklich ist es wieder so ein, ich war es in Kolmar, da ist der Isenheimer Altar. Das ist ja so eine tragische Geschichte. Dieser gefolterte Typ, der hängt. Ja, das ist ein großartiges Bild. Wunderbar. Es gibt äh, Trost, weil es schön ist. Es ist halt auch eine Schönheit. Im Moment ist das äh, nicht angesagt. Schönheit brauchen wir nicht. Wir brauchen Unterhaltung, Sensationen. Ja, Schönheit ist ein, ein, ein anderes Konzept. Ja. Ist das verloren? Ist das verloren? Ich, also für mich nicht. Ich möchte es nach wie vor ist das ein Ideal für mich, Schönheit. Das kann da auch nichts Schlechtes finden. Schönheit ist ja, ist ja, wird ja diffamiert, 
wenn ich wenn man der, in der Mode, das ist dann schön und Models sind schön, das stimmt ja alles, das sehen sie doof aus. Ja. Gut. Aber Schönheit und Trost. Ja. Brauchen, brauchen wir das? Im Moment sieht es nicht so aus, als würde man es brauchen. Wir wollen ja mehr, das ist natürlich, das ist, das ist, wir wollen konsumieren. Das, ich ich habe mal beeindruckt, da war ich noch sehr jung, ein Ausspruch von Thomas Mann, ich glaube im Tagebuch war das, über die Zukunft der Kunst, wo er sagte, die wird sich total ändern, die, die Kunst, die wird alle Schwere, wird von ihr abfallen und sie wird, wird ins, geht ins heitere, heiter demokratische. Das war ein schöner Satz und wir übertreffen das aber heute noch. Mehr als heiter. Contemporary arts, based on what we have learned earlier, helps us reach out to ourselves and to other people. Both in times of peace and in conflict, it also helps us contemplate and develop our faith. For we can concretely show to others what we believe in.